Hi friends, welcome to SK Tutorials. This is Rajin Prasa, Faculty of English. Right. So, manu, this subject verb agreement gorinche manu discuss just now. So, manu tell us kona vidanga mari. Tapakunda oka twenty to thirty percent me question paper kora mari. This subject verb agreement based just kune wundundi ani thantlo mari. Ye baatramu doubt le donche mukho bachu. Mari akramamulo manu. मैं प्रीविय क्लास क्वेश्चन चूसा सब्जेक्ट वर्क अग्रिमेंट क्वेश्चन सारी चुप मरी क्वेश्चन इन टर्मस आफ योर सबजेक्ट वर्ब अग्रिमेंट मरी वर्ब प्रीविय क्लास वर्ब एस्पेली प्रसेंट रूप में उर्बे सबजेक्ट तो अग्री अभी मरी सबजेक्ट फस्ट पर्सन सैकंड पर्सन थर्ड पर्सन उ थर्ड पर्सन सिंगुलर उ मन डज लेदा अनग आ वीवन एस रूपाने वाड़ता मरी मिगता फस्ट पर्सन सैकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल इवन मन को इनफर्मेस प्रीविय क्लास में चूसा मैं दाने कंटिव क्वेश्चन नाइद आफ नाइदर आफ The girls, neither of the girls is willing to accept the proposal. Read more. Neither of the girls is willing to accept the proposal. All right. So this is statement A. May instruction or chesi mari. एम रहा विच आफ द फाइंग विच आफ द फाइंग सेंटनस इज ग्रामेटिकली करेक्ट आल रईट ग्रामेटिकली करेक्ट विच आफ द फाइंग सेंटनस इज ग्रामेटिकली करेक्ट मरी एचा नाइदर आफ द गर्ल इज वेलिंग टू ऐक्सप्ट द प्रपोजल बी Neither of the girls, neither of the girls are willing to accept the proposal. C. Neither of the girls, neither of the girls were willing to accept the proposal. Next. D. Neither of the girls have willing to accept the proposal. All right. So these are your four options. This was the exact question, right? Ma, in the previous competitive exam, lo manna AP lo jari na manna mo AP lo jari na i competitive exam lo i the question adi gaedu. राइट दी तपक मन मोडल्ल मन एक्सपेक्टू आल रईट सो वीड क्वेश्चन अड़का ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस अट्ना एद्वर ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस रईट ऐल गिव यू फाइव सैकेंड्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अच्छे मैक्सीम चारेन सर नाइदर आफ द गर्ल आर् मैचिंग बहुवचन उबी आर का रईट सो ने एक्सप्लेन प्रयत्नी चूँ रईट सो इधा मन को मन को मैं कांपटेटिव एग्जाम क्वेश्चन अड़का एपी में जगह कांपटेट एग्जाम दी क्लीयर का अर्थम चुस्क प्रयत्न गुर्तपेक रईट गमन का नोट देन गुटे नईदर ईदर एटमा भी नईदर ईदर वीटी सिंगुलर सबजक् चूस्ता ये सबजक्ट चूस्ता सिंगुलर सबजक् सर सिंगुलर सबजक्ट चूस्टे रेट ना प्रयत्नी चूँ मरी एपड़ू नईदर लेदा ईदर अंत सिंगुलर सबजक्ट चूस्ता असल दीन मीनिंग नईदर ईदर अंतम नईदर अंटे अदी का ईदर अंटे अदा इदना अनग सर अदी का इधा अट्ना कदा मरी रू उ कदा काब अदारी इदारी अवना काबी अंदक वेमंटार सिंगुलर सबजक्ट सिंगुलर सबजक्ट करेक्टे फस्ट पर्सना सैकंड पर्सना थर्ड पर्सना 
ఫస్ట్ పర్సన్ ఐబి ఉంటేనే ఫస్ట్ పర్సన్ యూ ఉంటేనే సెకండ్ పర్సన్ ఇక ఇవి రెండు కాకపోతే మిగతాయన్ని ఏమవుతాయి బ్లైండ్ గా ఏమవుతాయమ్మా థర్డ్ పర్సన్ అవుతాయి థర్డ్ పర్సన్ ఏంటిది సింగులర్ థర్డ్ పర్సన్ ఏంటిదమ్మా సింగులర్ క్లియర్ ఆ పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ చూడండి ఐదరు నైదరు తో మనము కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకోవాలి వీటిని వీటికి పేర్లు ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రనౌన్స్ అంటారు ఏమంటారమ్మా వీటిని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రనౌన్స్ అంటారు ఎందుకంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తానాయి ఏంటిది అది కాదు ఇది కాదు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తానే అవునా అందుకే వీటిని డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రనౌన్లు అని అంటారు పేరు తెలుసుకోండి ఏం పేరు వీటికి డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రనౌన్ ఇక రెండవ పాయింట్ రెండవది గమనించండి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా నైదరు ఆఫ్ లేదా ఏంటమ్మా ఐదరు ఆఫ్ తర్వాత వచ్చే పదము సింగులర్లో ఉండాలా ప్లూరల్లో ఉండాలా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం తెచ్చుకున్నాము ఆఫ్ను సెంటర్ చేసుకోవాలి ఆఫ్ అంటే ఏంటిది రెండు అర్థాలు ఉన్నాయన్నాను చెప్పాలి ఏంటిది అది సెలెక్షను లేదా పొజిషను అంతేనా సెలెక్ట్ లే సెలెక్షన్ లేదా పొజిషన్ అనగా సెలెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతామమ్మా దీని తర్వాత చెప్పాలి సెలెక్షన్ వస్తే తప్పకుండా ఎలా ఉండాలి ప్లూరల్ ఉండాలి పొజిషన్ వస్తే ఉండాలి సింగులర్ అయినా ఉండొచ్చు ప్లూరల్ అయినా ఉండొచ్చు ఇదే కదా రైట్ వెరీ గుడ్ మరి ఐ నైదర్ ఆఫ్ తర్వాత ఐదర్ ఆఫ్ తర్వాత మనము సెలెక్షన్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏం వాడుతున్నామమ్మా ప్లూరల్ వాడుతున్నాము పొజిషన్ వాడుకున్నప్పుడు ఏం వాడతాము సింగులర్ ప్లూరల్ మీరు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నాను ఏంటంటే దాదాపుగా పొజిషన్ పొజిషన్ తక్కువగా అడుగుతాడు ఎందుకంటే సింగులర్ అయినా ఉండొచ్చు ప్లూరల్ కానీ ఇక్కడ ఏంటిది ప్లూరలే ఉండాలి సో కాబట్టి అక్కడ ప్రశ్న అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి రైట్ సో కానీ మీకు కాన్సెప్ట్ కూడా తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే ట్రాప్లో పడేస్తాడు ట్రాప్ పెట్టేస్తాడు మీరు పూర్తిగా దాన్ని అవగాహన చేసుకుంటేనే ఏదైనా కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది అట్లా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందని గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో ఏదేంటంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఉన్నది కాబట్టి కొన్ని ట్రిక్స్ షార్ట్ కట్స్ షార్ట్ కట్స్లా చెప్తాం ఎంత షార్ట్ కట్స్ చెప్పినా కూడా మీకు దాంట్లో ఉన్న సారాంశము దాంట్లో ఉన్న విషయం అర్థం కాకపోతే ఇక షార్ట్ కట్స్ ట్రిక్స్ పనికిరావు కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకొని షార్ట్ కట్స్ చూసుకోవాలి కదా రైట్ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎప్పుడైనా లాంగ్వేజ్లో అట్లా మనకు వస్తుంది నెక్స్ట్ మా సో అంతేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ చూడండి ఏం పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నైదరు ఐదరు సింగులర్ అనుకున్నాము సింపుల్ నైదరు నైదర్ లేదా ఐదర్ ఆఫ్ తర్వాత వచ్చేది మనం దాదాపుగా ఏం వాడతాము ప్లూరల్ బట్ వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ వాట్ సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్ రైట్ సో ఇది కూడా మనము దాన్ని బట్టి మనం సిచ్యువేషన్ కాంటెక్స్ట్ని బట్టి మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి ఇక మూడవ పాయింట్ ఒకటి చూడండి మా థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే నైదర్ లేదా ఐదర్ అన్నాను కదా ఇంతకుముందు ఏమన్నాను నైదర్ ఆఫ్ ఐదర్ ఆఫ్ వీటి మధ్యలో ఒక పదాన్ని వాడితే అనగా దేనికి మధ్యలో నైదర్కు ఆఫ్కు మధ్యలో లేదా ఐదర్కు ఆఫ్కు మధ్యలో వచ్చే పదాన్ని మనం సింగులర్లో రాసుకోవాలి ఎందులో రాసుకోవాలి సింగులర్లో ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఆఫ్ అని ఆఫ్ తర్వాత మనం ఏం వాడుతున్నాము ప్లూరల్ వస్తుంది సెలెక్షన్ ఎందుకంటే సెలెక్షన్ చేస్తున్నావు రెండు ఉంటేనే ఎక్కువ ఉంటేనే దాంట్లో మాట్లాడతావు కానీ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఇక్కడ నైదర్ తర్వాత ఇమీడియట్గా సింగులర్ ఐదర్ తర్వాత సింగులర్ ఎందుకు వాడుతున్నాము అంటే మనము ఒక్కొక్కసారిగా చెప్తాము అవునా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే మిమ్మల్ని అంటారు సార్ కాఫీ తాగుతారా టీ తాగుతారా అంటే ఐదర్ ఈజ్ ఓకే అంటాను ఏమంటాను ఐదర్ ఈజ్ ఓకే అంటే అదైనా ఓకే ఇదైనా ఓకే సార్ కాఫీ తాగుతారా టీ తాగుతారా ఐదర్ కాఫీ ఆర్ టీ ఐదర్ కాఫీ ఆర్ అనగా మరి ఒక్కసారి ఏకవచనమే కదా చెప్తున్నాము అందుకే నైదర్ తర్వాత ఐదర్ తర్వాత ఇమీడియట్గా అనగా ఆఫ్కు ముందు నైదర్కు తర్వాత లేదా ఐదర్కు తర్వాత వస్తే ఎందులో ఉండాలమ్మా సింగులర్లో ఉండాలి అవునా సింగులర్లో ఉండాలి అప్పుడు ఇది ఒక భాగంగా అనగా దీని యొక్క హక్కు చెప్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనము దాదాపుగా మనం వాడేది ఏమవుతుంది అంటమ్మా సింగులర్ లేదా ప్లూరల్ ఉండొచ్చు సింగులర్ లేదా ప్లూరల్ ఎందుకు అంటే దీన్ని పొజిషన్ దృష్ట్యా వాడతాము ఎప్పుడైతే నైదర్ తర్వాత ఐదర్ తర్వాత ఇమీడియట్గా ఒక వర్డ్ వాడతామో అప్పుడు దాదాపుగా ఆఫ్ని ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటాం మనము పొజిషన్ ఏ ఉద్దేశంతో ఉపయోగించుకుంటాము పొజిషన్ అర్థమవుతుంది కదా రైట్ ఒకసారి దీన్ని క్లియర్గా మనం సెంటెన్స్ ఇస్తే మీకు ఇంకా క్లారిటీ అవుతుంది ఇక ఈ మూడు పాయింట్స్ బేస్ చేసుకోండి రైట్ నాలుగవ పాయింట్ ఏ పాయింట్ నాలుగవ పాయింట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఇది మనము ఎస్ఐ లెవెల్లో లేదా ఈ టీఎస్ ఎస్ఐ లేదా పీసీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే
లేదా ఎన్నిటికీ అంటే రెండిటికే నైదర్ అంటే అదైనా ఇదైనా సారీ నైదర్ అంటే ఏంటిదమ్మా అది కాదు ఇది కాదు ఐదర్ అంటే ఏంటిది అదైనా ఇదైనా అంటే రెండే కదా అనగా గుర్తుపెట్టుకోండి నాలుగవ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటమ్మా నైదరు లేదా ఐదరు దేనికి వాడతాము రెండు లేదా రెండు వస్తువులు లేదా రెండు థింగ్స్ లేదా టూ పర్సన్స్ అవునా లేదు రెండును మించాయి అనుకోండి ఏంటిది అది రెండును మించాయి అనుకోండి మోర్ దాన్ టూ వచ్చాయి అనుకోండి అమ్మా మోర్ దాన్ వాట్ టూ మోర్ దాన్ టూ వచ్చింది అనుకోండి మోర్ దాన్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ టూ థింగ్స్ వచ్చింది అనుకోండి నైదర్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది తెలుసా నన్ను వస్తుంది ఏమొస్తుంది నన్ను వస్తుంది ఐదర్ ప్లేస్లో ఎనీ లేదా ఏమొస్తుందమ్మా వన్ వస్తుంది ఎనీ లేదా వన్ వస్తుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అంటే మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ రెండింటికే చేస్తున్నాము అంటే ఏంటిది నైదరు లేదా ఐదరు రెండు కంటే ఎక్కువ పోతే నైదర్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది నన్ను వస్తుంది ఐదర్ ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది ఎనీ లేదా వన్ క్లియర్ రైట్ ఇక ఇవి మీకు అర్థమవుతే నేను క్వశ్చన్స్ చూద్దాం చూడండి రైట్ అయితే ఇక మన కమింగ్ బ్యాక్ టు ఇది చూద్దాం రైట్ మా సో ఇక్కడ నైదర్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ అనగా ఆఫ్ను మనం సెలెక్షన్గా చూస్తున్నాడు కాబట్టి ఏం వాడాడు బహువచనం వాడాడు క్లియరా రైట్ మరి ఆఫ్ను ఇక్కడ మనం సెలెక్షన్ ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి తప్పకుండా మనం ఆ సెలెక్షన్ చేసుకుంటున్నాడు రైట్ గర్ల్స్లో ఆ గర్ల్ కాదు ఈ గర్ల్ కాదు గర్ల్స్లో ఆ గల్ కాదు ఈ గల్ కాదు దీనికి ప్రపోజల్ను యాక్సెప్ట్ చేయడానికి విల్లింగ్గా లేరు అనేది అవునా రైట్ భావం ఇది అయితే రైట్ మా నేనేమన్నాను ఇంతకు ముందు ఇంతకు ముందు మనకి ఇది కూడా తెలుసు కదా ఈజ్ అంటే ఏ సబ్జెక్ట్లకు వాడతాము సింగులర్ సబ్జెక్టు ఇది బేసిక్ క్లియరా స్థితి రూపాల్లో మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు ఇవి మరి ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్ త్రూగా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను మరి మనకు తెలుసు ఏంటమ్మా ఈజ్ అనేది దేనికి వాడతాము సింగులర్కు వాడతాము ఆర్ అనేది దేనికి వాడతామమ్మా ప్లూరల్కు వాడతాము క్లియరా రైట్ ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉంది కదా అలానే వాజు గత కాలంలో వాజ్ అవుతుంది అవునా ఇది ఏంటిది సింగులర్ సబ్జెక్టులతో వాడతాము వర్ అనేది దేంతో వాడతామమ్మా ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్తో వాడతాం అయితే సరే ఇంతవరకు చూద్దాం ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒకటి ఏదో కరెక్ట్ చూద్దాము రైట్ మరి ఎవరు డిసైడ్ చేయాలి వర్బును సబ్జెక్టు డిసైడ్ చేయాలి ఓఎఫ్ ఆఫ్కు ముందున్నదే రియల్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది అవునా నైదర్ అనేది సింగులరా ప్లూరలా సింగులర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఆఫ్ కోర్స్ సింగులర్ కాబట్టి మనం ఏం వాడతామమ్మా ఈజు వాడతాము మరి వర్ కూడా వాడొచ్చా వర్ వాడద్దు ఎందుకు ఎందుకు అంటే ఇది సింగులరే ఇది ప్లూరల్ కాదు క్లియరా అందుకే వర్ పోతుంది ఆర్ పోతుంది మరి ఈజ్ కరెక్ట్ మరి హ్యావ్ కూడా కరెక్ట్ కావచ్చా అని అంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా రైట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ మీకు దీని ద్వారా ఒకసారి చూడండి ఎందుకంటే మనం ఏం ప్రయత్నిస్తున్నామంటే క్వశ్చన్ ద్వారానే అర్థం చేసుకొని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకుంటున్నాం క్వశ్చన్ ద్వారానే కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా రైట్ హ్యావ్ ఉంటుంది కదా ఈ హ్యావ్ అనే పదము ఎవరి ఫ్యామిలీకి చెందింది అంటే హ్యావ్ ఫ్యామిలీకి చెందింది హ్యావ్ రూపాలు రైట్ హ్యావ్ హ్యావ్ హ్యాజ్ ఉంటుంది హ్యాడ్ ఉంటుంది క్లియరా రైట్ ఇంతకు ముందు మనం ఏం చేసాము ఇంతకు ముందు డూ రూపాలు తెలుసుకున్నాము ఏ రూపాలు తెలుసుకున్నాము డూ రూపాలు డూ రూపాలు ఏంటిది డూ లేదా డస్ కామా ఏంటిదమ్మా డిడ్ అవునా ఇదేమో పన్ను చెప్తుంది ఏంటి ఇవి ఏం చెప్తాయి పన్ను చెప్తాయి ఇవి కలిగి ఉండడాన్ని చెప్తాయి ఏం చెప్తాయి కలిగి ఉండడాన్ని చెప్తాయి క్లియరా అయితే కలిగి ఉండడాన్ని చెప్పే క్రమంలో హ్యావ్ లేదా హ్యాజ్ ప్రస్తుత కాలాన్ని చెప్తాయి ఏం చెప్తాయి ప్రస్తుత కాలాన్ని చెప్తాయి హ్యాడ్ ఏం చెప్తుందమ్మా పాస్ట్ కాలాన్ని చెప్తుంది క్లియర్ రైట్ ఒక పాయింట్ క్లియర్ అయింది అయితే మరి సేమ్ రూల్ అమ్మా ఏం రూల్ అంటే హ్యావా హ్యాజా రైట్ ఎలా అయితే డూ ఆ డెజా హ్యావ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమనుకోవాలి మనము డూ అనుకోండి హ్యాజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటిదమ్మా డస్ క్లియరా రైట్ మరి డూ ఎప్పుడు వాడతాము డజ్ ఎప్పుడు వాడతాము మనకు తెలుసు కదా డజ్ ఎప్పుడు వాడతాము థర్డ్ పర్సన్ చెప్పాలి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఉన్నప్పుడు ఏం వాడుతున్నామమ్మా డజ్ వాడుతున్నాము అలానే హ్యావా హ్యాజ్ ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఏం వాడాలమ్మా హ్యాస్ క్లియర్ లేదు థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాకుండా ఏంటిది చెప్పాలి ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నారు కదా ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం వాడుతున్నాము డూ ఆ డజ్ ఆ డూయే వాడుతున్నాము మరి డూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ హ్యావ్ అన్నాను క్లియరా నథింగ్ బట్ ఏమమ్మా హ్యావ్ వాడతాము అర్థమవుతుంది కదా ఇక చూడండి మీకు ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్తో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏం వాడకూడదన్నాను డస్ ఒక్క ఒక్క సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ ఛాన్స్
థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్తో మనం కండిషన్తో ఏం వాడొచ్చు అన్నాను డూ వాడొచ్చు అన్నాను అలానే ఏం వాడొచ్చు అమ్మా హ్యావ్ కూడా వాడొచ్చు ఏం వాడొచ్చు హ్యావ్ కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్తో ఇవి వాడకూడదు క్లియర్ అవుతుందా రైట్ సిమిలర్ రూల్ మరి ఇక్కడికి వద్దాము అది క్లియర్ అవుతే ఇక్కడికి వద్దాము ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏముందమ్మా నైదర్ నైదర్ సింగులరా ప్లూరలా అఫ్ కోర్స్ సింగులా రైట్ మరి థర్డ్ పర్సనా ఫస్ట్ పర్సనా సెకండ్ పర్సన్ ఐ కాదు వి కాదు యూ కాదు ఐ కాదు వి కాదు యూ కాదు అంటే ఏ పర్సన్ అవుతుంది థర్డ్ పర్సన్ మరి సింగులర్ అనుకున్నాం కాబట్టి సింగులర్తో హ్యావ్ రాకూడదు ఏం వాడ రావాలన్నానమ్మా హ్యాస్ అర్థమవుతుందా సో ఈ విధంగా మరి ఆ విధంగా మరి మనము హ్యాజ్ ఉంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ అయ్యి ఉండేది రైట్ మా ఇక్కడ మనకు ఇది పాస్ట్ టెన్స్ అనుకుంటే వాజ్ ఉంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ అయ్యి ఉండేది ఇక్కడ ఈజ్ ఉంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ అయ్యి ఉండేది క్లియర్ సో ఓన్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ క్లియర్ అవుతుంది కదా ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీరు చూడండి మరి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రైట్ వీటి మీద కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసుకుందాం క్లియర్ రైట్ సో మనము ఈ ఐదరు నైదర్తో కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనం తీసుకున్నాం కదా రైట్ ఇక దాని బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఎన్నో క్వశ్చన్ అమ్మా ఎయిత్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్ క్లియర్ రైట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి తప్పకుండా క్లియర్ గా రాసుకోండి వీటిని వన్ టూ త్రీ నైన్ ఇలా మోడల్స్ గా చూసుకోండి అమ్మా రైట్ మోడల్స్ గా చూసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మీకు తప్పకుండా ఒక ఫార్మాట్ దొరుకుతుంది అనే ఉద్దేశం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయస్ ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయస్ రైట్ either of the boys fill in the blank ledu dinni error spotting drushtilo ardham cheskundam right error spotting drushtila question etta esthanu chudandi error spotting either of the boys all right either of the boys please the director either of the boys please the director to convince him edma emannano either of the boys please the director to convince him edma ante boys lo evaraina kuda em chestaranta aa director nu convince cheyadaniki please chestaranta bhavam ochesindi kaani grammatical ga correct ga unda leda anaga error spotting annadu entante ఇది ఒకటవ భాగం అంటాడు రైట్ మా ఇది రెండవ భాగం అంటాడు ఇది మూడవ భాగం అంటాడు రైట్ ఇది ఒకటవ భాగము ఇది రెండవ భాగము ఇది మూడవ భాగము నాలుగవ భాగం ఏమంటాడు తెలుసు కదా మీకు నో ఎర్రర్ అంటాడు అనగా వీడి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమి ఇస్తాడంటమ్మా ఎర్రర్ స్పాటింగ్ దృష్ట్యా ద సెంటెన్స్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ ద సెంటెన్స్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇన్ టు త్రీ పార్ట్స్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఎర్రర్ ఇన్ ద గివెన్ పార్ట్స్ దాట్ పార్ట్ వుడ్ బి యోర్ రైట్ ఆన్సర్ ఏ వన్ B2, C3, D4. ఫోర్ అంటే సెంటెన్స్ను మూడు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది ఏ భాగంలో తప్పు ఉందో ఆ భాగం మీ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఏ భాగంలో తప్పు లేకపోతే మీ రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా ఫోర్ నో ఎరర్ ఇదే కదా క్లియర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కా తెలుసు కాకపోతే ఒకసారి దీన్ని క్లియర్గా ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పాను అయితే ఏ భాగంలో తప్పు ఉందో నాకు చెప్పాలి రైట్ చెప్పండి అమ్మా ఇక్కడ కాలాన్ని తెలియజేసే పదం అయితే లేదు అవునా కాలాన్ని తెలియజేసే పదం ఏది లాస్ట్ ఇయర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ ఉంటే వర్బ మీదకి వెళ్ళేటోళ్ళం అవునా కాబట్టి ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ ఏమి కాలాన్ని తెలియజేస్తలేము కాబట్టి డైరెక్ట్గా మరి ఒకసారి మనకు సబ్జెక్టు వర్బును ఫోకస్ చేయాలి అవునా వర్బ్ ఏంటిదమ్మా ఇక్కడ ప్లీజ్ ఏ కాలంలో ఉన్నది ప్రజెంట్ రూపంలో ఉంది అంటే ప్లీజ్ అయినా ఉండొచ్చు ప్లీజెస్ అయినా కూడా ఉండొచ్చు జాగ్రత్త పడాలి కదా అయితే ఎవరితో జాగ్రత్త పడాలి చూద్దాము సబ్జెక్టు అదే కదా మనం అదే టాపిక్లో ఉన్నాం కదా సబ్జెక్టు వరకు అగ్రిమెంట్ రైట్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఏముందమ్మా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏమున్నది 
ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ మరి ఓఎఫ్ ఆఫ్ కు ముందు ఉన్నదే మనకు రియల్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది క్లియరా రైట్ ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ఏంటిది ఏంటి ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ కాబట్టి ఏం వాడాలి డూ వాడతామా డజ్ వాడతామా డజ్ వాడతాము మరి డజ్ ఉన్నప్పుడు ఎస్ యాడ్ చేయాలా ఏం యాడ్ చేయాలి ప్లీజెస్ ఐదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ ప్లీజెస్ ద డైరెక్టర్ ఇది ఎందుకంటే ఎందుకు మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే ఇటువంటి ఒక రూలు మన మాతృభాషల్లో లేదు మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకుంటూ ఇలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అంటే అంటే ఇలా ఇంప్రూవ్మెంట్తో వెళ్తే కనుక తప్పకుండా మనకు ఆ ఇంగ్లీష్లో ఉన్న న్యాయాలు ధర్మాలు అన్నీ అర్థమైపోయి మనకి ఈ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళచ్చు క్లియర్ అవుతుంది కదా రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో హెన్స్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ బీజ్ యో రైట్ ఆన్సర్ బీలో మిస్టేక్ ఉంది కాబట్టి మిస్టేక్ ఉన్న భాగమే మీ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదవ క్వశ్చన్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఐదర్ ఏంది కదా నెక్స్ట్ నైదర్ తో ఇస్తాను నైదర్ నైదర్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఆఫ్ ద రోడ్ నైదర్ డాష్ ఆఫ్ ద రోడ్ నైదర్ డాష్ ఆఫ్ ద రోడ్ డాష్ డామేజ్డ్ డాష్ డామేజ్డ్ రైట్ ఏ నైదర్ ఫస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ లో సైడ్ వచ్చి సెకండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ లో ఈజ్ రావాలా లేదు ఫస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ లో సైడ్స్ వచ్చి ఏంటి మాది ఫస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ లో సైడ్స్ వచ్చి సెకండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ లో ఆర్ రావాలా సి ఫస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ లో సైడ్ వచ్చి సెకండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ లో ఆర్ రావాలా లేదు ఫస్ట్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ లో సైడ్స్ వచ్చి సెకండ్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ లో ఈజ్ రావాలా ఏమంటారు చూద్దాం ఇంతకు ముందు మీకు వన్ టూ త్రీ స్టెప్స్ వేసాను కదా మరి ఆఫ్ కు నైదర్ కు లేదా ఆఫ్ కు ఐదర్ కు మధ్యలో వచ్చే పదం సింగులర్ అన్నానా ప్లూరల్ అన్నానా సింగులర్ అన్నాను కాబట్టి బీడీలో కొట్టుకోబోదు కొట్టు అంటే స్ట్రైక్ ఆఫ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ కొట్టేయవచ్చు అయితే ఏం రావాలమ్మా మనకు ఏ అన్న రావచ్చు ఏంటి సి అయినా రావచ్చు మరి ఇది సింగులర్ సబ్జెక్టా ప్లూరల్ సబ్జెక్టా అఫ్ కోర్స్ సింగులర్ సింగులర్ తో ఆర్ వాడము క్లియరా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఆ టేబుల్ నేనైతే వన్ టూ త్రీ స్టెప్స్ లాగా వేశాను కదమ్మా అది మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ గెట్ బ్యాక్ టు దాట్ అది మీకు కొంత చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది కొంత కాదు ఇలా నేర్చుకుంటూ పోయే క్రమంలో మనకు కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది కొంత కమాండ్ వస్తుంది అమ్మా రైట్ సో ఈ విధంగా మనము అదే చెప్తున్నాను కదా మొదటి నుండి క్లారిటీ క్లారిటీతో నేర్చుకోండి క్లారిటీతో నేర్చుకుంటే మీకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది ఇక అదేదో రూల్స్ ఉన్నాయి అని అంటే మాత్రము అది కొంతవరకే మైండ్లో ప్రెషర్ పెట్టుకుంటాం ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది రూల్స్ లాగా కాకుండా మీకు అర్థమవుతే అటువంటి వంద రాని రెండు వందలు రాని వంద రెండు వందలు నేర్చుకునే బదులు కాన్సెప్ట్ ను మైండ్ పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది కదా దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రై టు డూ హియర్ రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా లెవెంత్ క్వశ్చన్ రైట్ నెంబరింగ్ వేసుకోండి మంచిగా మనము ఈ పీసీఎస్ అయిపోయే వరకు గ్రామర్ అంతా కూడా ఇట్లా మనం ఎన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నామని మీకు కూడా ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది నెంబర్ ఉంటుంది అని రైట్ సో ఆ విధంగా మైండ్లో మనం ఫిక్స్ అయిపోతాము ఏంటి అంటే అరే ఇన్ని రూల్స్ నేర్చుకున్నా ఇంత ఇంత కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది అని అంతే నెక్స్ట్ పదకొండవ ప్రశ్న రైట్ అమ్మా ఇదే నైదర్ ఐదర్తో ఒకసారి చూద్దాము ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న వేసి వెళ్దాం dash of the twin brothers dash of the twin brothers fill in the blank right ma 11th question dash of the twin brothers dash of the twin brothers Wo- dash volleyball డాష్ వాలీబాల్ ఆల్ రైట్ సో ఇది క్వశ్చన్ వచ్చింది ఏ నన్ ఆఫ్ ద ట్వెన్ బ్రదర్స్ నన్ ఆఫ్ ద ట్వెన్ బ్రదర్స్ ప్లేస్ అని రాయాలా బి లేదు నై ద ప్లేస్ అని రాయాలా లేదు సి ఆల్ రైట్ నన్ ప్లే రాయాలా క్లియర్ నైదర్ ప్లే రాయాలా ఆల్ రైట్ మీరు విభజించాలి సెంటెన్స్ మీకు సెంటెన్స్ అర్థం కాకపోతే అన్ని ఆప్షన్స్ ఫిట్ అయినట్టే ఉంటాయి అర్థమవుతుందా డివైడ్ చేసుకొని మంచిగా ఆలోచించాలి రేటుమా సో ఇక్కడ మరి ఏమన్నా నన్న నైదర అవునా ఎవరు డిసైడ్ చేస్తాడు ఇక ఇక్కడికి రావాలి మనం ట్విన్ బ్రదర్స్ ట్విన్ అంటే ఏంటిది 
ఇద్దరు ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు నన్ను వాడమన్నా వద్దు ఆ పని చేయకండి ఇద్దరు ఇద్దరు వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతాము ఐదర్ లేదా నైదర్ ఇక్కడ త్రీ బ్రదర్స్ అంటే మోర్ దాన్ టూ ఉంటే మోర్ దాన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఉంటే అప్పుడు ఏం వాడతాము మోర్ దాన్ టూ ఉంటే వాడాలి నన్ను వాడాలి నైదర్ ఐదర్ వాడితే తప్పవుతుంది క్లియర్ అయితే మన ఆన్సర్ బి అయినా కావచ్చు డి అయినా కావచ్చు రైట్ అమ్మా ఇక మీరు ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆగొద్దు ఎందుకంటే ఇక్కడ నైదర్ వచ్చింది ఇది సింగులరా ప్లూరలా సింగులర్ సింగులర్ వచ్చినప్పుడు మనము డజ్ వాడతామా డూ వాడతామా అఫ్ కోర్స్ డజ్ వాడతాము డజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏంటి అమ్మా ప్లీజ్ క్లియరా రైట్ సో నైదర్ ఆఫ్ ద ట్విన్ బ్రదర్స్ ప్లేజ్ వాడాలి అర్థమవుతుంది కదా రైట్ సో మనం పొరపాటు పడతాం ఏంటంటే అరే ఈ బ్రదర్స్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ ప్లూరల్ కదా డూ రూపం వాడాలి కదా అనగా వితౌట్ ఎస్ రూపం వాడాలి కదా అని అనుకుంటాం బట్ రియల్ సబ్జెక్ట్ను మీరు ఐడెంటిఫై చేయడంలోనే మీ బాధ్యత మరి లేదా ఆ ఛాలెంజ్ ఉంటుంది అనేది చూసుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏ ప్రశ్నమా పన్నెండవ ప్రశ్న ఇక ఐదర్తో నైదర్తో కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయినట్టేనా క్లియర్ క్లియర్ రైట్ సో ఆయుధర్తో నైదర్తో ఎటువంటి ప్రశ్న వచ్చినా కూడా ఈ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రూల్స్ వేసుకున్నాం కదా వాటితో మ్యాచ్ చేసుకోండి ఇక క్లియర్ రైట్ సో ఈ విధంగా మనం ప్రశ్న ద్వారా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము సో దాట్ కాన్సెప్ట్ కూడా మనకు ఆ వాక్యం కూడా పూర్తిగా అర్థమయ్యి మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలనేది చూస్తున్నాము పన్నెండవ ప్రశ్న చూడండి అమ్మా క్లియర్ నెక్స్ట్ మరి పన్నెండవ ప్రశ్న మరి ఇది కొత్త మోడల్కు వెళ్దాం రైట్ ఈ విధంగా మోడల్ మోడల్ మార్చుకుంటూ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీకు మరి ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఆన్సర్ చెప్పాలి రాజు అండ్ రాము రాజు అండ్ రాము రాజు అండ్ రాము రాజు అండ్ రాము డాష్ ఇన్ గాడ్ అప్పుడు రాజు అండ్ రాము బిలీవ్ ఇన్ గాడా బిలీవ్స్ ఇన్ గాడా ఈ రెండే ఆప్షన్స్ ఇస్తాను బిలీవ్ ఇన్ గాడా బిలీవ్స్ ఇన్ గాడా ఎవరు డిసైడ్ చేయాలి సబ్జెక్టు అంతేనా సబ్జెక్టు డిసైడ్ చేయాలి సబ్జెక్టు ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ఆఫ్ కోర్స్ థర్డ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులరా ప్లూరలా ఆఫ్ కోర్స్ ప్లూరల్ ప్లూరల్ వచ్చినప్పుడు డూ వాడతామా డజ్ వాడతామా చెప్పాలి డూ క్లియర్ కాబట్టి ఏం వాడతాము రాజు అండ్ రాము బిలీవ్ ఇన్ గాడ్ అవునా ఇది వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంకొక కాంప్లెక్స్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పుడు ఇది మ్యాచ్ చేసుకుంటామని అవునా రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి మేడం పదమూ పదమూడవ ప్రశ్న రాము ఆర్ సారీ రాము అండ్ రాము అన్నానమ్మా సోము రైట్ డిఫరెంట్ పేర్లు ఇస్తుంది రాము ఆర్ సోము రాము ఆర్ సోము డాష్ ఇన్ గాడ్ అన్నాను ఏమన్నానమ్మా డాష్ ఇన్ గాడ్ అప్పుడు ఇవే ఆప్షన్స్ ఇస్తాను బిలీవ్ ఆ బిలీవ్స్ ఆ ఎందుకంటే ఇక్కడ యాండ్ ఉన్నది కాబట్టి ఏమంటాము యాండ్ ను క్యూమ్యులేటివ్ అంటారు అంటే రెండింటినీ కలుపుకుంటుంది క్యూమ్యులేటివ్ అంటే రెండు కలుపుకుంటుంది కలుపుకుంటుంది కాబట్టి ఏమవుతుందమ్మా ప్లూరల్ కానీ రెండింటిని కలపదమ్మా ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకరిని చెప్తుంది కాబట్టి మరి ఇది తప్పకుండా ఏమవుతుందమ్మా అఫ్ కోర్స్ థర్డ్ పర్సన్ ఏమవుతుంది సింగులర్ సింగులర్ వచ్చినప్పుడు డూ వాడతామా డజ్ వాడతామా అఫ్ కోర్స్ డజ్ వాడతాము నథింగ్ బట్ ఏంటిదమ్మా బిలీవ్స్ క్లియరా రాము ఆర్ సోము బిలీవ్స్ ఎన్ గాడ్ ఇవి వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక ఇవి రెండు అర్థమైతే ఇక నేను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను దాన్ని ఒకసారి చూడండి పద్నాలుగవ ప్రశ్న రైట్ పద్నాలుగవ ప్రశ్న రాము ఆర్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ రాము ఆర్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ రాము ఆర్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ క్రికెట్ డైలీ అన్నాను ఆల్ రైట్ సో మీకు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి రాము ఆర్ హిజ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లే క్రికెట్ డైలీ ప్లేడ్ క్రికెట్ డైలీ రైట్ మా నెక్స్ట్ ప్లేస్ క్రికెట్ డైలీ ఈ మూడే ఆప్షన్స్ ఇస్తాను క్విక్లీ అయితే చూడండి మా డైలీ వచ్చింది కాబట్టి ఏం కొట్టేస్తాము బి కొట్టేస్తాము అయితే ఏ అన్నా కావాలి సి అయినా కావాలి మరి ఇక్కడ మీరు కొంత ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు ఇవి రెండు దేంతో జాయిన్ చేసినాం ఆర్ ఇవి రెండు దేంతో జాయిన్ చేసినాం ఆర్ ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో ఏంటి ఇది ఏకవచనమే ఇది ఏకవచనమే కాబట్టి ఏకవచనంగా రాశారు కానీ ఇక్కడ ఒక ఏకవచనం ఉన్నది ఒక బహువచనం ఉంది మరి ఏకవచనంతో ఒక రూల్ ఉన్నది బహువచనంతో ఇంకొక రూల్ ఉంది మరి ఏకవచనం అనుకుంటే డజ్ వాడతాము బహువచనం అనుకుంటే డూ వాడతాము మరి ఏకవచనమా బహువచనమా అంటే ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి మా సింపుల్ చెప్తాను చూడండి 
ఏంటంటే రూల్ ఏం చెప్తుంది అంటే నోట్ ఈ పాయింట్ మీకు అర్థమవుతే ఈ మోడల్లో వస్తే ఇక మిస్టేక్స్ చేయకూడదు ఏవైనా సబ్జెక్టులు దేంతో జాయిన్ చేయబడితే ఆర్తో జాయిన్ చేయబడ్డా ఇంకా దేంతో జాయిన్ చేయబడ్డా నార్త్తో జాయిన్ చేయబడ్డా లేకపోతే ఐదర్ ఆర్తో జాయిన్ చేయబడ్డా నెక్స్ట్ ఏంటిది నైదర్ నార్త్తో జాయిన్ చేయబడ్డా నెక్స్ట్ ఏంటిది నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో క్లియరా నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో జాయిన్ చేయబడితే ఇది ఎవరి స్థానంలో ఉంటుంది ఇది ఎవరి స్థానంలో ఉంటున్నాయి సబ్జెక్టు స్థానం ఏ స్థానం ఇవి సబ్జెక్టు మరి ఇక్కడ తర్వాత ఏమొస్తుంది వర్బును ఈ వర్బును నిర్ణయించేది ఎవడయ్యా అంటే ఈ వర్బును నిర్ణయించేది ఎవడయ్యా అంటే ఈ వర్బుకు దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్టు ఈ వర్బుకు దగ్గరగా ఉండే సబ్జెక్టు అనగా ఈ వర్బుకు దగ్గరగా ఉండేది సింగులర్ అయితే సింగులరు ప్లూరల్ అయితే ప్లూరల్ క్లియరా రైట్ సో ఈ పాయింట్ రాసుకోండి ఏంటంటే ఇఫ్ the given subjects if the given subjects are joined by if the given subjects are joined by the above padalu above padalu ante rasina padalu above words if the given subjects are joined by the above words the verb verb ever cheta decide cheyabodutundi the verb is decided by the verb is decided by the subject the verb is decided by the subject which is which is nearer to it nearer to it daniki daggaraga edu unte adi ippudu cheppandi naaku ikkada daggaraga unna subject enti damma his friends his friends enti the third person singular or plural 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 ochina appudu do vaartama does vaartama of course do do ante prathirupam enti damma play clear a right so kaabatti em ostundi అర్థమవుతుంది కదా ఇక మిగతావన్నీ ఇక ఈ మోడల్లో చూసుకోండి ఇక ఏదో ఒకటి అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆరు నారు ఐదర్ ఆరు నైదర్ నారు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో జాయిన్ చేయడితే వర్బును డిసైడ్ చేసేది ఎవడు దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ కాలం డిసైడ్ చేస్తుంది కాలం డిసైడ్ చేసిన తర్వాత అది ప్రజెంట్ అంటే సబ్జెక్ట్ తీసుకపోతుంది అర్థమవుతుంది కదా రైట్ పద్నాలుగవ ప్రశ్న ఇక నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్దాము బిఫోర్ దాట్ ఇంకొక చిన్న ప్రశ్న వేస్తాను సో దాట్ ఈ మోడల్లో మనము కాన్ఫిడెంట్ అయ్యాము అనే ఉద్దేశంతో నెక్స్ట్ పదిహేనవ ప్రశ్న సో ఇంకో కొంత బేసిక్ లెవెల్లోనే ఉన్నాము అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి నెమ్మది నెమ్మదిగా స్టాండర్డ్ పెంచుతాను క్లియర్ నెమ్మది నెమ్మదిగా స్టాండర్డ్ పెంచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను నాట్ ఓన్లీ not only right ma not only my brother not only my brother but also not only my brother but also not only my brother but also his friends ledu his neighbors not only my brother but also his neighbors his neighbors has has been to has been to retma not only my brother but also his neighbors has been to america has been to america recently right ma recently the error spotting drushtya chudandi error spotting entadi error spotting so divide chestano idi okata bhagamu right ma idi rendava bhagamu right ma so of course idantha moodo bhaganga cheptanu nalugo bhagam no error mari mee options a1 b2 c3 d4 cheppali రైట్ మా ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇట్లా చూస్తే పని అవ్వదు అట్నే సెంటెన్స్ చూస్తా అంటే పని కాదు రైట్ దాన్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఎట్లా డివైడ్ చేసుకోవాలి సబ్జెక్టు వర్బు సబ్జెక్టు వర్బు తర్వాత దానికి ముందు ఏమనుకున్నాము కాలము కూడా అనుకున్నాము ఏమనుకున్నాము కాలము కాలము ఏంటిదంటమ్మా రీసెంట్లీ ఇది టెన్సెస్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు క్లియర్గా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు అయితే చూడండి రీసెంట్లీ ఉన్నది కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వాడతాము ఏ టెన్స్ వాడతాము ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇది మనకు సెకండరీగా చూడండి ఇప్పుడు అప్రస్తుతము ఏంటి అంటే అది మనము టెన్సెస్ మాట్లాడుకున్నప్పుడు క్లియర్గా చూడవచ్చు ఒకసారి చూడండి అయితే చూడండి నాన్న ఏంటంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి హ్యాజ్ వచ్చినప్పుడు ఎవరితో జాగ్రత్తగా ఉండమన్నాను 
హ్యావ్ తో ఎందుకంటే హ్యావ్ కు హ్యాజ్ కు సమన్యాయం ఉన్నది అంతేనా హ్యాజ్ కు హ్యావ్ కు సమన్యాయం హ్యావ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమన్నాను డూ హ్యాజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమన్నాను అనమా డస్ మరి డూ రూల్ డజ్ రూల్ తెలుసు కదా అది తెలిస్తే మీకు ఇది క్లియర్ అవుతుంది మరి ఎవరు డిసైడ్ చేస్తాడు డూ ఆ డజా అనేది సబ్జెక్టు మరి ఎవరు ఇప్పుడు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సోతో జాయిన్ చేయబడితే దానికి దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ డిసైడ్ చేస్తుంది అన్నాను మరి దానికి వరకు దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఏంటిది క్లూరల్ క్లూరలా క్లూరల్ వచ్చినప్పుడు హ్యాజ్ కంటికి కూడా కనబడుతుంది అన్నాను అవునా ఐ వి యు దే దే అంటే ఏంటిది క్లూరలే కదా క్లూరల్ వచ్చినప్పుడు కంటికి కూడా కనబడద్దు హ్యాజ్ ప్లేస్ లో ఏం రాసుకోవాలమ్మా దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమెరికాకు రీసెంట్ గా వెళ్ళొచ్చారు నాట్ ఓన్లీ మా బ్రదరే కాదు రేటమ్మా అతని నేబర్స్ కూడా ఏంటంట రీసెంట్ గా అమెరికాకు వెళ్ళొచ్చారంట నెక్స్ట్ పదహారవ ప్రశ్న నాట్ ఓన్లీ గీత బట్ ఆల్సో ఐ నాట్ ఓన్లీ గీత బట్ ఆల్సో ఐ డాష్ గోయింగ్ టు ద పార్టీ అప్పుడు ఆమా ఈజా వరా ఆల్ రైట్ ఆమా ఈజా వరా లేదు ఆరా ఏమంటారు రైట్ క్లియర్ అమ్మా నాట్ ఓన్లీ ఉంది బట్ ఆల్సో ఉంది వర్బును డిసైడ్ చేసేది ఎవడు దానికి దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటిది ఇక్కడ దానికి దగ్గరగా ఉన్నది ఐ ఐతో ఐ ఈజ్ అంటామా ఐ వర్ అంటామా ఐ ఆర్ అంటామా అఫ్ కోర్స్ ఐ యామ్ అంటాం ఇది క్లియర్ నాట్ ఓన్లీ గీత బట్ ఆల్సో ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ద పార్టీ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇవన్నీ క్లియర్ గా చూసుకోండి నెక్స్ట్ పదిహేడవ ప్రశ్న ఈ విధంగా మనం నెమ్మది నెమ్మదిగా స్టాండర్డ్ పెంచడానికి నేను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాను నెక్స్ట్ పదిహేడవ ప్రశ్న రైట్ మా పదిహేడవ ప్రశ్న మరి దీన్ని కొత్త మోడల్ గా చూద్దాం రైట్ ఇప్పటి వరకు క్లారిటీ ఉంది కదా ఆరు నారు నైదర్ నారు ఐదు రైట్ మా ఐదర్ ఆరు ఇంకేమన్నాను నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఉన్నప్పుడు వర్బును డిసైడ్ చేసేది ఎవడు దానికి దగ్గరగా ఉన్న సబ్జెక్ట్ క్లియర్ అవుతుంది కదా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఒకసారి చూడండి మరి నెక్స్ట్ మోడల్కి చూసేక ముందు ఒక ప్రశ్న ద్వారా అది మరి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఒకసారి చూడండి రాము ఎలాంగ్ విత్ రాము ఎలాంగ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్ రాము ఎలాంగ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్ రాము ఎలాంగ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్ డాష్ వాచింగ్ డాష్ వాచింగ్ రాము ఎలాంగ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్ డాష్ వాచింగ్ హారర్ మూవీస్ హారర్ మూవీస్ రైట్ హారర్ మూవీస్ చూస్తూ ఉన్నాడు ఇక ఒకటి ఇంకొకటి హారర్ మూవీస్ చూస్తున్నాడు అప్పుడు సింపుల్గా మరి ఈజా రైట్ మా ఆరా లేదు వరా ఏం వాడమంటారు మూడే ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఏం వాడమంటారు రైట్ రాము ఎలాంగ్ విత్ హిస్ పేరెంట్స్ ఈజ్ వాచింగా ఆర్ వాచింగా వర్ వాచింగా రైట్ ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఉందమ్మా రైట్ ఇది ఒకటే సెకండ్లో ఆన్సర్ చేసుకోవచ్చు ఎట్లా అంటే వీడు మూడే ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు కదా ఆర్ అన్న ఏంటిది క్లూరల్ క్లూరల్ ఉంటాయి ఎక్కడన్నా రైట్ ఆన్సర్లు అర్థమవుతుంది కదా ఎందుకంటే కాలాన్ని ఇయ్యలేదు కదా కాలాన్ని ఇయ్యలేదు కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఈజ్ అనగా దీన్ని ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంకో విధంగా ఏంటంటమ్మా ఇక ఈ విధంగానే ఇప్పుడు నేను చెప్పే విధంగా అర్థం చేసుకోండి ఏంటి అంటే రాము ఉన్నాడు అతని యొక్క పేరెంట్స్ ఉన్నారు దేనితో జాయిన్ చేయబడింది ఎలాంగ్ విత్ ఎలాంగ్ విత్ అనేది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అంటారు ఏమంటారమ్మా ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ నేను ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు మీకు గుర్తుందా ఏంటిది ప్రిపోజిషన్ల తర్వాత వచ్చేవి సబ్జెక్టులు కాదు ఏంటిది అవి ఆబ్జెక్టులు అవుతాయి ఏమవుతాయి ఆబ్జెక్టులు అనగా వీటిని మనం కన్సిడర్ చేయము ఈ ప్రిపోజిషన్లకు ముందు ఉన్నదే మనకు రియల్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది క్లియరా ఈ పాయింట్ చూడండి ఇంతకుముందు అన్నాను కదా ఏది ఓ ఎఫ్ ఆఫ్ తర్వాత వచ్చేది ఆఫ్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అవునా కానీ ఈ ఆబ్జెక్టు వర్గును శాసించదు ఎవరు శాసిస్తారు సబ్జెక్టు క్లియర్ అవుతుంది కదా ఇదే పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది అనగా సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ అమ్మా రాము అనేది ఇక్కడ ఏకవచనం ఉన్నది కాబట్టి ఏం తీసుకుంటామమ్మా ఈజ్ ఇగో ఇది మనకు క్లారిటీ ఇన్ఫర్మేషన్గా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ 
ఇది దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే రేటమా సింపుల్గా చూడండి మీకు నీట్గా రాపియడానికి ట్రై చేస్తాను ఇంతకుముందు ఏమన్నాను ఇంతకుముందు రే రూల్ ఏం చేసుకున్నామంటే ఆరు నారు ఐదర్ ఆరు నైదర్ నారు నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్స్తో వర్బ్గా దగ్గరగా ఉన్నది ఇక దీనికి కాంట్రడిక్టరీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పారు రెండు పక్క పక్కనే చూసుకోండి ఏం లేదమ్మా ఇచ్చిన సబ్జెక్టులు కనుక ఏంటంటే దేంతో జాయిన్ చేయబడితే ఎలాంగ్ విత్ విత్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ టుగెదర్ విత్ ఇచ్చిన సబ్జెక్టులు గనక ఈ పదాలతో జాయిన్ చేయబడతాయి ఏ పదాలతో ఎలాంగ్ విత్ విత్ ఇంక్లూడింగ్ విత్ టుగెదర్ విత్ తర్వాత యాజ్ వెల్ యాజ్ రేట్ మా బిసైడ్స్ ఆల్ రైట్ నెక్స్ట్ అఫ్కోర్స్ బిసైడ్స్ అన్న ఇన్ అడిషన్ టు అన్న ఒకటి క్లియర్ ఇది సపరేట్గా రాసుకునే అవసరం లేదు బిసైడ్స్ ఇన్ అడిషన్ టు మరి ఈ పదాలతో జాయిన్ చేయబడితే రేట్ మా సో ఇంకొన్ని పదాలు కూడా అకంపెనీడ్ బాయ్ accompanied by governed by general ga manaku competitive exams lo adugutunna vishayam right ee padalato join cheyabadte edi subject lu ee padalato join cheyabadte right ma ee padalato join cheyabadte ikkada untundi ikkada object untundi right mari tarvata em untundamma ikkada verb object ee sequence chudandi avuna aithe ఏంటంటే వర్బును డిసైడ్ చేసేది ఈ పదాలకు తర్వాత వచ్చే తర్వాత వచ్చే పదము కాదు ఈ పదాలకు ముందు వచ్చే పదం క్లియరా ఇది ఫిక్స్ అయిపోండి క్లియర్ ఇక అదే పాయింట్ రాపి పాయింట్ రాపిస్తాను ఏంటంటే నోట్ ఇఫ్ ద గివెన్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవ్వబడిన సబ్జెక్టులు గనక ఇఫ్ ద గివెన్ వర్డ్స్ లేదా సబ్జెక్ట్స్ రైట్ మా మనము కొంత క్లారిటీ కోసము అనగా మనకు మన అండర్స్టాండింగ్ కోసము సబ్జెక్ట్స్ రాసుకుందాం యాక్చువల్గా ఈ పదం తర్వాత వచ్చేది ఏమవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇక మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఏం రాసుకున్నాము సబ్జెక్ట్స్ ఇఫ్ ద గివెన్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ జాయింట్ బై జాయింట్ బై ద ఎబో వర్డ్స్ ఇట్ మా ఎబో వర్డ్స్ అంటే ఈ పదాలు కదా ఇఫ్ ద గివెన్ సబ్జెక్ట్ ఇఫ్ ద గివెన్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ జాయింట్ బై ద ఎబో వర్డ్స్ ఇఫ్ ద గివెన్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ జాయింట్ బై ద ఎబో వర్డ్స్ the verb is decided by enta ma ante kada verb ke kada ipudu avasaram the verb is decided by the verb is decided by the subject ye subject to viti tarvata vache subject ta viti mundu vache subject ta viti mundu vache subject to adhe raapistanu chudandi is decided by the subject which comes which comes right ma ikkada paina rastanu chudandi din continuation which comes before them బిఫోర్ దెమ్ అంటే ఏంటమ్మా ఈ వర్డ్స్ అని అర్థం క్లియరా రైట్ సో కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి మరి రాము అనేది మరి ఎలాంగ్ విత్ మనకు కీవర్డ్గా చూడండి ఎలాంగ్ విత్ ముందు ఉన్నదే మనకు ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా ఈస్ ఇది అర్థమవుతే ఎయిటీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఈ పాయింట్స్ అర్థమైతే ఐ ఐ ఐ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ యాజ్ వెల్ యాజ్ మై ఫ్రెండ్స్ i emannanamma as well as my friends friends i as well as my friends <coughs> fill in the blank happy annanu simple prashna appudu i as well as my friends then error spotting lo adugudam chuddam error spotting right i as well as my friends are happy emannanamma i as well as my friends or happy appudu idi okato bhagam idi rendava bhagam idi moodo bhagam antadu nalugo bhagam no error antadu mari option a1 write ma b a c a d no error a edi the right answer i as well as my friends or happy annanu deentlo grammatical mistake ante a bhagam lo error undi ledhu ante cheppayandi no error chudandi ma keyword enti di as well as as well as mundu oka padam undi as well as tarvata my friends undi as well as tarvata vacchedi object antam em antam amma object anaga iga manaku ee ee keywords prakaranga ee padalaku mundu unnade real subject avutundi em avutadi real mari i are antama i am antamu em antamu am 
క్లియరా రైట్ సో పలకడానికి కొంత ఇబ్బంది అవుతుందమ్మా ఏంటి ఐ యాజ్ వెల్ యాజ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఐమ్ హ్యాపీ అరే ఫ్రెండ్స్ వచ్చింది యామ్ రాకూడదు కదా ఏం రావాలి ఆరే రావాలి కదా కానీ ఇక్కడ గ్రామర్గా మనం గ్రామటికల్గా చూసినట్టయితే మరి ఇదే మనకు రియల్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఇది రియల్ సబ్జెక్ట్ కాదు క్లియరా రైట్ సో కాబట్టి ఏమవుతుందమ్మా యామ్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ ఏ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే దాదాపుగా మనం మిస్టేక్స్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి నెక్స్ట్ సో ఈ విధంగా మనం కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటూ ప్రతి టాపిక్ను కూడా అన్ని టాపిక్స్ కవర్ అయ్యేట్టుగా మనం చూడడానికి ప్రయత్నిస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ పద పంతొమ్మిది ప్రశ్న రైట్ సో పంతొమ్మిది ప్రశ్నకు మరి నెక్స్ట్ మోడల్కు వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాము మరి పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న మరి ఇప్పటి వరకు కూడా అన్ని కూడా ఒక మోడల్స్ రూపంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము పంతొమ్మిదవది మరి ఏంటయ్యా అని అంటే కొత్త మోడల్కు ఏంటర్ అవుదాము రైట్ ఏంటంటే ఇది చూడడానికి సింపుల్గానే కనిపించి ఉండొచ్చు కానీ కొంత మీరు ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది రైట్ అమ్మా ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇవన్నీ కూడా మనము టైం వేస్ట్ చేయకుండా కొన్ని మనకు ఆ ఎస్ఐకి పీసీకి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషనే మనము చూడడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం క్లియర్ ఇప్పుడు చూడండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఆర్ హ్యాపీ అన్నాను ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఆర్ హ్యాపీ అంటే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారట మరి ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఆప్షన్స్ ఇస్తాను ఏ యూ హీ అండ్ ఐ ఆర్ హ్యాపీ అనాలా రైట్ ఇది ఎవరితో అంటాను ఎదుటితో అంటాను అవునా రైట్ సో లేదు హీ యూ అండ్ ఐ ఆర్ హ్యాపీ అనాలా సి లేదు రైట్ మా ఐ హీ అండ్ యూ ఆర్ హ్యాపీ అనాలా ది లేదు ఐ యూ అండ్ రైట్ మా ఐ యూ అండ్ హీ అనాలా చెప్పండి you have 5 seconds clear 5 second isthanu meeru mari fill in the blank or happy annaru ee naluge itlo edi suit avutundi kontha mandi aalochistunnaru endante sir you unnadi kabatti you tarvata aaru vastadi kada trick anukuntanu kaani ikkada em option undamma cumulative unnadi em unnadi and and ante annitni kalpukuntundi kalpukuntundi kabatti em aitadi plural avutadi em avutadi plural plural tho em vaadtamo ఆరే వాడతాము అర్థమవుతుంది కదా సో కాబట్టి ఇవి ఏ ఉన్నా కూడా ఏం వాడాలి ఆరే వాడాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏమున్నది అండ్ 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 అండ్తో ఏం వాడతాము ఆరు మరి చూడండి ఏమనుకుంటున్నారు ఏది రైట్ ఆన్సర్ అనుకుంటున్నారు ఏనా బీనా సీనా డీనా అయితే రైట్ మేడం కొంతమంది అనుకుంటున్నారు డి కావచ్చు అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఐ అనేది ఏ పర్సను ఫస్ట్ పర్సన్ ఏ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ యూ అనేది ఏ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ అంతే కదా ఫస్ట్ పర్సన్ హీ అనేది ఏ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ సారీ రైట్ మా సో ఈ లెక్కను చూసుకుంటే సీక్వెన్స్ లెక్కను చూసుకుంటే ఏంటమ్మా సబ్జెక్ట్ స్థానంలో ఎవరు ఉన్నారు డిఫరెంట్ సబ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మరి ఫస్ట్ పర్సన్ ఉన్నాడు సెకండ్ పర్సన్ ఉన్నాడు థర్డ్ పర్సన్ ఈ లెక్కన ఇది రైట్ ఆన్సర్ కావాలి కానీ మన రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది తెలుసా ఏ అవుతుంది ఎందుకు అని అంటే రీజన్ ఉందమ్మా ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు మనం జనరల్గా దీన్ని ఎందుకు రైట్ ఆన్సర్ తీసుకుంటామంటే అంటే రైట్ ఆన్సర్ ఏమైందమ్మా సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఈ సీక్వెన్స్ కరెక్ట్ ఎందుకు అంటే మనము దీంట్లో ఒక లాజిక్ ఉందమ్మా ఎందుకు సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ తర్వాత చివరిగా ఫస్ట్ పర్సన్ ఎందుకు వాడతారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ మీ దగ్గరికి నేను వచ్చాను ఒకసారి చూడండి రైట్ ఒక పర్సన్ దగ్గరికి నేను వచ్చాను ఒక నా బర్త్డేనో సంథింగ్ అనుకోండి స్వీట్ బాక్స్ పట్టుకొని వచ్చాను క్లియర్ వాని ముందు నిల్చొని వాడు ముందుండగా నేను తింటారా తప్పది అంతేనా రైట్ మూడవ వాడు ఉన్నాడు వాడిని చూసుకుంటా వీనికి ఇతనా ఇయ్యను ఎవరికి ఇయ్యాలి నా ఎదురుగా వాడికి ఇయ్యాలి ఎదురుగా అయిపోగానే ఎవరికి ఇయ్యాలి మళ్ళీ నేను తింటానా కాదు ఎవరికి ఇస్తాము థర్డ్ పర్సన్ చివరిగా ఉంటే ఎవరికి నేను తింటా అంటే మొదట ఎవడు ఉండాలమ్మా నీ ఎదురుగా ఉండేవాడు ఉండాలి రెండో స్థానం ఏమంది మూడో వంది చివరి స్థానం ఎవరిది నీది ఇగో ఈ మర్యాదను పాటించాలి అర్థమవుతుంది కదా ఇంట్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా వస్తాడు ఎవరు రిలేటివ్స్ వస్తారు అనుకుందాం ఫస్ట్ మనమే తింటామా తినము ఎవరికి ఇస్తాము మన ఎదురుగా ఉన్న వాళ్లకు ఇస్తాము తర్వాత ఎవరికి ఇస్తాము మిగిలితే పక్క వాళ్ళకి ఇస్తాం ఇంకేమన్నా మిగిలితే మనం చూసుకుంటాం సో కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనము ఈ పాజిటివ్ సెంటెన్స్ అనగా పాజిటివ్ సందర్భం ఉన్నప్పుడు ఏం వాడతామమ్మా సెకండ్ థర్డ్ ఫస్ట్ రైట్ మళ్ళీ ఒకటి ఇంకొక చిన్న కిటుకు కూడా ఉంది మనం ఇది కూడా వాడచ్చు ఏది 
ఐ యూ అండ్ హీ అనగా గమనించండి మా సింపుల్గా చెప్పాలంటే టూ త్రీ వన్ వాడచ్చు లేదా ఏం వాడచ్చు వన్ టూ త్రీ ఎప్పుడు అయ్యా అంటే ఎప్పుడు అయ్యా అంటే ఇప్పుడు చూడండి అయితే నేనేమన్నాను మనము మన ఇంటికి వచ్చిన వాడికి లేదా మన ఎదురుగా ఎవడకున్నా అంటే ఎవడైనా ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము వానికి ఫస్ట్ ఇస్తాము తర్వాత ఏమి ఇస్తాము మూడో వాడు ఉంటే వాడు ఇస్తాము తర్వాత మనము ఇది ఎప్పుడు అనేది చెప్తాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే ఒక విపత్తు జరుగుతూ ఉంది అనుకుందాము రైట్ ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒక అనుకోకుండా ఒక విపత్తు జరుగుతూ ఉంది ఒక బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్ జరుగుతూ ఉంది అప్పుడు ముగ్గురం ఉన్నాం మనం అవునా రైట్ ఉన్నప్పుడు నేను పోకుండా ఫస్ట్ నిన్ను బొమ్మంటనా అంతే కదా నిన్ను కాకుండా ఎవరిని బొమ్మంట ఈయన బొమ్మను థర్డ్ ఫస్ట్ ఎవరు పోవాలమ్మా నేను పోవాలి అనగా ఏదైనా బ్యాడ్గా జరుగుతుంది అనుకోండి ఫస్ట్ మనం పోవాలి తర్వాత ఎవరు పోవాలి సెకండ్ సెకండ్ వాళ్ళు లేకపోతే ఎవడు థర్డ్ అనగా గుర్తుపెట్టుకోండి వాక్యము పాజిటివ్గా వెళ్ళినప్పుడు ఏముండాలమ్మా టూ త్రీ వన్ మంచి పనులకు ఎదుటోని ముందు పెట్టు తర్వాత పక్కన ఉన్నీ తర్వాత మిగిలితే నువ్వు చెడు వచ్చినప్పుడు పక్కన ఉండి పెట్టకు ఫస్ట్ ఏ నువ్వు పోవాలి ఏమన్నానాలి మనమే రైట్ మా ఎందుకంటే అది మర్యాద అది అది ఒక అది ఒక రెస్పెక్ట్ కాబట్టి టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ వన్ ఏంటిదమ్మా నెగిటివ్ ఇక నెగిటివ్ కోసం కీవర్డ్స్ ఇస్తాను చూడండి మీకు మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఈ కీవర్డ్స్ నెగిటివిటీని చెప్పడానికి ఉంటారు అంటే నిందను భరించాలి నిందను ఒక నింద పడింది నింద పడింది అంటే ముందు మనం వేసుకోవాలి నింద రైట్ సో కాబట్టి బ్లేమ్ అనే కీవర్డ్ వచ్చినా నెక్స్ట్ మా గిల్టీ అనే కీవర్డ్ వచ్చినా నెక్స్ట్ మా బ్లేమ్ గిల్టీ నెక్స్ట్ రైట్ మా మిస్టేక్ అని ఏదైనా మిస్టేక్ అని జరిగింది అన్నా కూడా ఫస్ట్ మనమే వేసుకుంటాము రైట్ వ్రాంగ్ ఏదైనా వ్రాంగ్ జరిగినా ఇవన్నీ కీవర్డ్స్గా చూడండి దేనికి నెగిటివ్ దానికి ఇంకా మిగతా గానికి అర్థమైపోతుంది అది అది పాజిటివ్ కోణంగా వెళ్తుందా నెగిటివ్ కోణంగా వెళ్తుందా క్లియో రైట్ ఇప్పుడు ఇది అర్థమవుతే ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి ఇరవై ప్రశ్న ఇరవ ప్రశ్న చూడండి డాష్ ఆర్ టు బ్లేమ్ ఏమన్నానమ్మా డాష్ ఆర్ టు బ్లేమ్ ఇగో ఇవే ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను మళ్ళీ ఇవే ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను కీవర్డ్ ఏంటిదమ్మా బ్లేమ్ రైట్ అంటే ఇది పాజిటివ్ వాక్యమా నెగిటివా నెగిటివే ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళట నిందను భరిస్తున్నారట రైట్ వీళ్ళ మీద నింద ఉన్నది అని అంటే ఏమన్నాము దాంట్లో మనము నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఫస్ట్ నేను తర్వాత ఇవ్వడమ్మా నువ్వు తర్వాత మూడో వాడు కాబట్టి ఏంటిదమ్మా ఐ యూ అండ్ హీ క్లియర్ అవుతుంది కదా రైట్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటిది టూ త్రీ వన్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఏంటిదమ్మా ఏంటిది అది వన్ టూ త్రీ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇరవై ఒకటవ ప్రశ్న క్లియో రైట్ ఇరవై ఒకటి ప్రశ్న ఇది అర్థమవుతే ఇందుకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ తీసుకొని వేరే మోడల్కి వెళ్దాం క్లియో రైట్ ఇరవై ఒకటి ప్రశ్న రీఅరేంజ్ ఇది రీఅరేంజ్మెంట్ రూపంలో అడుగుతాను రీఅరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ జంబుల్డ్ వర్డ్స్ రీఅరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ జంబుల్డ్ వర్డ్స్ ఇటు మీ మనకు రీఅరేంజ్మెంట్ రూపంలో కూడా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి మనం ఆ తరహాలో కూడా ప్రశ్న ఏ తరహా వేసుకొని కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కావాలి అర్థమవుతుంది కదా వాడు తప్పు అడుగుతున్నాడా కరెక్ట్ అవుతున్నాడా మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఆ లాజిక్ తెలిస్తే వాడు ఏదైనా అడగనియండి మనం ఆన్సర్ చేసుకునేటట్టు ఉండాలి రైట్ అది రీఅరేంజ్మెంట్ రీఅరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్ జంబుల్ వర్డ్స్ రైట్ మా టు ఫామ్ అ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అంటాడు టు ఫామ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ అంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ వచ్చే విధంగా ఫామ్ చేయమంటాడు అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు వాడు ఇచ్చేది ఏంది మీనింగ్ లేకుండా ఇస్తాడు అంటే మీరు దాన్ని ఒక సెంటెన్స్ రూపంలో అనగా సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ రూపంలో ఇంగ్లీష్ సెంటెన్స్ కన్స్ట్రక్షన్ రూపంలో అది మీనింగ్ వచ్చేటట్టు చేసుకోవాలి రైట్ వీడు ఏమంటున్నాడంటే ఐ ఇది ఒకటవది సతీష్ రెండవది టుగెదర్ రేట్ మా ఇది మూడవది అఫ్ కోర్స్ ట్రావెల్డ్ ఏం రాస్తున్నావమ్మా ట్రావెల్డ్ ఇది నాలుగవది తర్వాత ఐదవది ఏంటిది అండ్ 
ఏం రాశాను అండ్ ఇప్పుడు మీ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు రైట్ మీ ఆప్షన్స్ ఇవ్వను దీన్ని రీఅరేంజ్ చేయండి దేనికోసము మీనింగ్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి మరి ఈ ఆర్డర్ చెప్పండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కరెక్టే రావాలా త్రీ టూ వన్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ రావాలా ఏం రావాలి ఏం లేదమ్మా రైట్ ఇక్కడ ఎవడు ఎవడు ఉన్నాడు సతీష్ ఉన్నాడు అయి ఉన్నాడు తర్వాత ఎవడు ఉన్నాడమ్మా అండ్ వీ వీళ్ళిద్దరిని కలుపుదాము అవునా మరి కలిపేటప్పుడు ఐ రావాలా ముందు సతీష్ రావాలా ముందు ఎవడు రావాలి ఎట్లా గుర్తుపడతావు ఐ అనేవాడు ఏ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ సతీష్ అనేవాడు ఏ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ మనకు రూల్ ఇది పాజిటివ్గానే వెళ్తుంది కదా పాజిటివ్గా వెళ్తున్నప్పుడు రూల్ ఏంటిది టూ త్రీ వన్ అవునా మరి ఇక్కడ ఎవడు మిస్ అయ్యిండు టూ మిస్ అయ్యిండు సీక్వెన్స్ ఏముంటుంది త్రీ వన్ కాబట్టి ఏముంటుంది సతీష్ ముందు వస్తాడు కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా ఏమవుతుంది సతీష్ అండ్ ఐ ఆఫ్ కోర్స్ క్రియా క్రియా ఏం రాస్తాము ట్రావెల్డ్ ఏంటిదమ్మా ట్రావెల్డ్ టుగెదర్ రైట్ దిస్ ఈజ్ యోర్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ రైట్ ఇక మిస్టేక్ అవుతే ఎక్కడ అవుతుంది ఫైవ్ టు ఈ విధంగా అవుతుంది అవునా అయితే ఆ రూల్ తెలియకపోతే ఏమవుతుంది అరే టూ ఫైవ్ ఆ ఫైవ్ టూ ఆ రైట్ అఫ్ కోర్స్ రైట్ మా మరి ఈ విధంగా మనము కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చూసుకోవాలి రైట్ ఏంటి అంటే కరెక్ట్ అయినా వచ్చిందో ఒకసారి మళ్ళీ రీచెక్ చేసుకుందాము సతీష్ అండ్ ఐ అంతేనా రైట్ ఐ అండ్ సతీష్ కాదు ఐ అండ్ సతీష్ కాదు ఏంటి సతీష్ అండ్ ఐ రీజన్ ఏంటో మీకు తెలిసిపోయింది ఇక ఈ మోడల్లో వస్తే మీరు చూడండి ఎస్ సో ఈ విధంగా మరి మోడల్స్ అన్ని చూస్తాము మీరు క్లియర్గా నోట్స్ ప్రిపేర్ అవుతూ ఈ విధంగా మీకు రేటమా ఏదైనా గ్రామర్ బుక్స్లో కూడా బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయదలుచుకుంటే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ మీద ఈ విధంగా మీకు హెల్ప్ దొరుకుతుంది ఎంత బాగా నెంబర్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి రైట్ సో తర్వాత సెషన్లో మరియు ఈ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ను కంటిన్యూ చేస్తూ కొత్త టాపిక్ వెళ్దాం క్లియర్ థ్యాంక్